ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿದು ಎಂಡ್ ಕಂಪನಿದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಈಗ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಂಪನಿನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೈ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಪಾಲಿರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಕಂಪನಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೈ
ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಿ ಆಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಆಗ ವೈ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಿ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಂಪನಿ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವೈ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೈ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವೈ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೇನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಏನಿದು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ವೈ ಕಂಪನಿ ಅದರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವೈ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ವೈ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವರ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ